to fight. They're scared to death. Well, what's scary? They ain't supposed to. Then you don't have to do it. Okay. Yeah, well, I think I do. Oh. You know, living with you, it hasn't been easy. People see me, but they think of you. Now with all this going on, it's going to be worse than ever. It don't have to be. No, sure it does. Why? You got a lot going on, kid. Oh, my last name? That's the reason I got a decent job. That's the reason why people deal with me in the first place. Now I start to get a little ahead. I start to get a little something for myself. And this happens. Now I'm asking you as a favor not to go through with this, okay? This is only going to end up bad for you. And it's going to end up bad for me. You think I'm hurting you? Yeah, in a way you are. It's the last thing I ever wanted to do. I know that's not what you want to do, but that's just the way that it is. Don't you care what people think? Doesn't it bother you that, that people are making you have to be a joke and that I'm going to be included in that? Do you think that's right? Do you? You ain't gonna believe this. We used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching. Every day was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you got to be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. I'm always going to love you no matter what, no matter what happens. You're my son and you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you're going to have a life. Don't forget to visit your mother. <笑>哇這麼會這樣啊你知道配鏡嗎哎呀這我只能喝了啊這不是我啊喝了你看他們哎我是這種會喝啤酒的人嗎好來同學們來看一下這個第三眼力啊這個有兩個變數 x y 大Y的關係像這個圖所示請問你哦這個它因為下列圖形的哪一個部分對不起哦這個少寫了小X跟小Y所形成的圖應該是下列圖形的哪一個部分哪一個圖形的一部分來 首先這是大X跟大Y 那大X跟大Y你可以看出來是一個斜直線斜率等於幾斜率等於幾斜率等於二分之一二分之一嘛對不對所以首先 
这是第一个事实，可以吗？可不可以？那接下来我们题目要看的是小 x 小 y 之间的关系嘛？那怎么样把小 x 小 y 换起来呢？把这个式子里面的大 x 跟大 y 是不是可以慢慢的换成小 x 跟小 y？ 大 x 跟大 y 再来是不是慢慢把它换成小 x 跟小 y？ 所以这个时候大 y 换成 log y。以十为零，会等于二分之一 log x， 怎么样？再加多少？二分之一。那这个二分之一你要怎么换？你注意这前面是以十为零，那这个二分之一可以换成 log 以十为底十的多少次方？二分之一次方，可以吗？可不可以？这个东西是这个。这个这个这这个转换很小，到这里都应该都还行。那接下来你要看的是不是这里面的 x y？ 所以接下来你是应该要把左右边的式子全部都塞到真数里面。第一个哈、哦，这个二分之一是不是可以乘进去？可以吗？是不是可以乘进去？那这个时候乘进去的时候会变成 log 十 y 会等于 log。十以十为底的，根号 x， 二分之一放进去变成 x 二分之一次方，这两个底现在一样，所以这个时候这两个次方相加等于两个真数相乘，根号十，到这里有问题的举手啊，这个把它放到次方去，然后这两个看看那边，然后这两个是不是底一样，所以相加就合并成两个真数相乘。好，那写到这里的时候呢？写到这里的时候，我们是不是就可以去比较这个 x 跟 y 的关系了？对不对？可以吗？所以说，我们从这边就知道 y 就等于多少？根号十 x。请问这是什么图？你平方有什么线？抛什么线？什么路线？平方就是 y 的平方跟 x 的一次方，是一个左右的抛物线，可以吗？所以写出来就知道 y 的平方等于十 x， 哦，这大概是抛物线的一部分，可以吗？可以吗？好，来把它写下来，这是抛物线，对不对？可以吗？可以哦。那这一题基本上来说也没有在解什么方程式，所以我只是希望让你们看一下怎么样子去比较这个 log 里面的东西。第二个是它的运算，我觉得还蛮还蛮有趣的哈、哦，所以你们自己算算看，这 OK 吗？大家看得懂吗？大家看得懂哈、哦。好，再来这个例三。哦，这个例三很常见。这例三是一个经典的换什么换题公式的题目，对不对？题目说 log 二三等于 a， log 三七等于 b， 我们要求的叫什么？ log 四十二九分之五十六，那这要怎么做？你是要想办法把这些大的单位全部化成小单位，这个小单位像二三啊、三七之类的东西，可以吗？可不可以？所以你像这样的问题，它的关键就是想办法把大单位。化成什么东西？化成小单位去处理。那怎么化呢？首先先看这个大单位可以处理到什么样的地步。这个 log 42九分之五十六，可以拆成 log 42五十六减掉 log 42分之九，到这里 OK 吗？这个可以吗？可以哦。再来，同学，这个9啊、4 2啊、跟56都跟几个数字有关？ 2、3跟 7， 对不对？所以接下来我们应该要使用我们的换底公式，想办法把这些项全部换的跟2啊、3啊、3啊、7有关系，对不对？那请问你，你觉得在换底的时候，这
个题目要以几为底比较精确？回答我，以几为底？通常以出现比较多的为底，所以我们可以以三为底，可以吗？因为我们一定要换出有跟三有关嘛，对不对？所以换成以三为底会比较简单，可以吗？再来换成以三为底，这两项就等于 log 三五十六 ，log 三四十二。减掉 log 三九哦，这是二，变得简单了。log 三多少？四十二。再把这一些项换掉是不是就行了？你们先自己做做看哦，因为这个换题公式大单位换成小单位，再想办法做一下，给你们两分钟算一下。要不然我直接教完你们，直直接抄了。来做做看，继续做。好、哦，继续做，继续做。四十二是不是可以换成二分三分七？四十。我以前那个高中物理老师叫张大雅，张大雅、哦，他那时候是，你知道台北以前有一家建如，不喜欢他们听说过？台北以前就是重考班就两家，最大一家如，一家建如。张大洋就是建筑补习班里面的物理老师，我那时候的高中的高中的物理老师，他是初中以前毕退休老师，因为我们那一班就是带起来比较难带，老师压力太大，然后接下来有一个小有一个老师要生小孩，然后没老师我们就去找那个退休老师来教，嚯、哦，张大洋教的教的超好，你知道吗？他他很厉害的是，你会不知不觉就是跟着他的脚步，都会是会使用他讲的任何东西。而且他讲的东西太太流畅，你又觉得干干他讲的都是对，你知道吗？讲个电学的时候，不是在证那个电学的公式，电学公式都超级长，可是他讲的你就觉得他是对的，怎么会错呢？而且你自己在写题目的时候都会写对，可是你过了那两个小时再写，你就什么都看不懂，很可怕。对，而且他可以十分钟教完一节，一直在在骂那个民进党跟国民党，每个都一起骂，骂骂骂。对，那他他很喜欢喝酒。有一次上课的时候，干真的很屌，他要上一上，你知道吗？来，同学，这个这个，看他整个脸都红了。我开始上课，上一上一课以后，突然有一个定住，你知道吗？定住他就这样，就下来。他干，老师发生什么事情？他他定在这边，然后这样不动，你知道吗？然后不动以后，我们觉得看超恐怖的，你知道吗？然后那时候老师都有那种长长的，有点像教鞭，你知道吗？有点像藤条的东西。啊，那我们坐前排的学生，但是左看右，右看左。好，然后我们就推举我们班长，因为班长就是乖小孩嘛。如果他这样戳老师，应该也不会怎么样。结果你知道吗？他就拿着藤条，慢慢要要去戳他，就还没戳到，老师就开始打呼的。他喝醉，喝到睡着，你知道吗？然后然后教育生就在睡着，然后就他就这样站着睡了一小时。对、啊，哦，很厉害。对。反、啊、正老师最后都要修炼到可以这样。我以前给一个老师养什么中轴轮、中央轮什么的，教过你话哈。我想大家新主任大家都认识他，而且他也是有一次讲话，我们完全听不懂他在讲什么，原来他已经睡着了。然后他在讲了这个原子、这个原子、这个原子，看连续讲了十几次这个原子。然后，然后我们很多人，我就我们有几有几个老师就用力在一拍手，拍手就，呜，还是这样。吓了一跳啊！那时候他在他在三叉国中、叉女国中当那个理化老师，然后当完以后下课就马上他去补习班教，教到晚上九点才走，所以就是他到那时候已经有点教到有点恍神掉了。来，接下来怎么算？你是不是要把把这四十跟五十继续拆？怎么拆？八乘以七五十六 ，log 三七。加上 log 三八 ，log 三六，加上 log 多少 ？log 三七。算了，这边直接拆二三 ，log 三二，可以吗？再减掉一样 ，log 三三，加 log 三二，加 log 三七，上面。log 37， 哦，上面是2哦，上面是二。那是不是可以算？那顺便再给你们几个工具哦。像这里你们看到这个 log 32会等于多少？是不
是它的导数，因为我们将底数跟真数对调的时候，这个值就会变成原来的导数，所以 log 三二就叫做 a 分之一，可以吗？哦，那你是不是可以带 ？OK 吗？哦，很需要我再写吗？我希望你们自己做完，好不好？哦，自己做完 ，OK， 好。八是二的三次吧，所以三就可以提到前面去。哦，这个我想你们应该这个 OK 哦。好的，算一算喽，算一算，可以吗？你赶快把它算完。等一下，我要看你的案，不是？因为你的字比较漂亮，我看得比较清楚。等等等等等，啊？你的吗？啊、算。你你是算的蛮快，就是计算有的时候很丑。好了，来，李中林的答案，我们想看一下。虽然有时候看不太懂他在写什么，为什么这边有三？也可以最后答案一定是一样。经过一番努力的计算以后，哦，李中林写出 a b 加 a 加一，上面是三加 a b 减二 a 哈，就这样哈。OK， 好，好了，那继续往下哈，先讲一些重要的题目来。自己算喽，自己算喽。下面这个题目还好哦，我们来看例例五跟例六，都蛮简单的来。例四的话有点技巧哦，我觉得算了，就是下一次再说。你们算一算，应该最后自己可以算一好。来例五，看好，例五，例五，例五，例五啊，设 a、b 为实数，这是一个学测考题。已知 log 七 a 等于十一 ，log 七 b 等于十三。请请问啊 ，log 以七为底 ，a 加 b 的值最接近下列哪个选项？哎，你是要算 a 加 b 啊，所以是不是必须要把这个 a 跟 b 怎么样数字表现出来才行？对不对？所以这个题目你在算的时候，你第一个就先把 a 表示出来，再把 b 表示出来。那我们来看一下啊。log 七 a 等于十一，代表七的十一次方等于 a。log 七 b 等于几？十三，代表七的十三次方等于几？等于 b。可以吗？到这里有没有问题？都可以。可以哈。好，那接下来我们继续来。这时候 log 七的 a 加 b 会是多少啊？ log 以七为底，这上面是多少来？这时候是把这两个相加，七的十一次方加上几七的几次方，十三次方。同学，你觉得这两个数字很大，但是我要告诉你们，在这个 log 七十三的观点之下，这个七十一其实是一个很小的数字，对不对？这个七的十一次方跟七的十三次方差了几倍，同学？差了七的平方，也就差了几倍，四十几倍，四九倍。所以你现在是不是要去看最接近哪个选项？不要写哪个选项，哪个整数啊，好不好？哦，因为这个本来是个多选题啊，可整数，哪个整数？可以吗？可不可以？最接近哪个整数？那你会发现，因为这个七的十一次方太小了，就怎么样？省怎么样？省略掉，哎、欸。五十分之一耶，是不是很小？所以最接近哪个整数是一样接近 log 七，七的十三次方，也就是几？十三，可以吗？哦，它是最接近十三，好不好？这 OK 吗？看得懂吗？看不懂。因为七的十一次方是七的十三次方的四十九分之一，这四十九最后这个数字会变得非常的小，其中很多，对不对？可以吗？哦，所以这个七的十一次方根本可以省略掉。大约就是七的十三次方，好，好，这个 OK 吗？好，接下来下面两题也简单哦，简单快乐来，谢谢看哦，对对对，好，把它转回去。这真的很方便，你知道，那转一下全部都写了，好。
其实啊、哦，你在做的过程，这个题目本身就是一个提示。像这一题，看 log 五十接二 ，log 五十接三。这应该是打成一 log 二五十阶，加上多少？一 log 三五十阶。看我昨天睡太睡太少了，加上一 log 四五十阶，你们稍微看一下吧。看这超超美气。log 五十五十阶分之一，来。你们自己改一下好不好？我应该这个样子啊。我以为你要省略。对，我还有一个那种什么霸气的方式可以省。来，这个东西只是让你们练习这个导数的过程。首先，同学，你看到全部都相加，再怎么样，要再怎么样合并，是不是要相乘？对不对？可以吗？可是相加，如果要可以压成相乘，是不是要底数要怎么样？一样。可是现在这个改过的题目底数不一样，那这时候怎么办呢？哇、wow, ，我们知道这两个字可以导数，可以吗？所以说这个题目就可以写成 log 五十阶二加 log 五十阶三，一直加哪里 ？log 五十阶跟几？五十，全部的相加就被压缩成真数的相乘，所以变成 log 五十阶二乘以三，一直乘到哪里？乘到哪里？乘到五十，可以吗？可不可以？那既然从二乘到五十，上面是也是五十阶，下面是也是五十阶，所以算出来答案等于几？答案等于一，这个 OK 吧？哦，很简单的。好，再来，这第二小题。像这个第二小题，你在看的时候，心中一定会想说：啊，我一定要先把这个次方怎么样捏起来再说嘛？看得出来吗？那怎么把四方捏起来，同学？就是啊,啊，我要怎么做？许诺，我要把这个一先换成一几为底，看得出来这边是 log 二，一几为底，一十为底，对不对？哦，这 OK 吗？所以基本上来说，其实在这种计算的类型，你要直接观察题目的特征，应该就可以猜测到你题目大概想要怎么往下走，变成五 log 三 ，log 十十。减 log 十二，合并完这两个相减，变成真数相怎么样？相怎么相除？这 OK 吗？这 OK 吗？好，再变成五 log 三，这两个相减，压缩起来变 log 十五，可以吗？下面就变 log 五，那这两个是不是可以用换底公式再压缩起来？可以吗？这两个底数都一样，都是十嘛，所以变成五。log 五三算出来就等于几？这两个约掉等于几？三。好。这取 log 不能算。x 假设这叫 x 取 log 也可以，可是取 log 还是蛮能算的。好。好。我强烈建议你们，这个。基础演练的地方，我没有。基础演练写一写，我跟你们说哦，我基础演练出的题目真的蛮多的，但是我告诉你哦，越写会越快。这边大概认真的写就还好，后面的进阶演练就你们自己选写。像这个第四题，看看起来就有够机歪的哦。哦，这个二零一五比较比较比较贱，所以我就二零一五。二零一六不能出了，对不起，所以我就直接没有改题目了。这一定要上面一定要偶数格才能消掉，可以吗？我告诉你，这第一项跟最后一项可以消，第二项跟倒数第二项可以消，所以全部会有一半就会变成一哦，你们自己算，所以才一二零零七，可以吗？一零零七哦。等等等，下面有一些题目真的蛮讨人厌的哦。这个迪拉克有点变态，上一这个是我打的哦。上一完弄只有二个数，只用三个二级数学法来表示实数。你知道那个真的现在，我觉得那个现在有一些人那个脑子真的怪怪。像一些主女的女生，为什么很喜欢看 B 的漫画？那真的是蛮怪异的，你知道吗？
一根号一乘根号一是等于一乘根号一乘一，也和，所以既有两个答案 ，x 等于四分之九或是几，或者是一 ，OK 吗？可以吗？好，所以一是要自己弄的，一是要去找的，对啊，因为有时候这个底数本来用一代就可以合。可以吗？哦，因为一的任何次方都是一，这是一个自然的条件，听得懂吗？不管一的几次方数都是一，所以一数也可以答，都 OK 哈、哦。好，就这样哦。这个题目有点有点 rap 哦，你们自自己自己稍微的玩一玩哦。来，第二，这基本的这个指对数问题哦。其实我那时候一直很希望，就把指对数全部都编在一起哦。那我编我跟那个，就是我在这个晚上的时候，常常一直在想说要怎么样处理哦。那后来后来杰哥有提供很多意见，然后我们最后就编做了这一本。那当然中间我还是做了一些修改，有些题目真的是太讨厌了，就把它改掉哦。这边最难的是我们这个练习题要怎么安排跟分配哦，反正就是。我们会先讲完这一本，然后基本上指对数只有两本，所以大概下下个礼拜就开始教，下礼拜六我们就开始教数列级数了哈，在我们的预料之中。好，好来，接下来看一下四节下列各方程式，来，看到这个方程式你会想到什么事情？第一个是不是以三个 x 次方为一个未知数的单位？我再说一次，你看这里只有三个 x 次方，九的 x 次方是三个 x 次方的平方。可以吗？所以你应该可以感受得到，以三的 x 次方为单位，这一件事情想象得到吗？好，那既然是这样子，那我们是不是可以把它写成三的 x 的二次方，减掉这个负一，变成三分之一次方，三的三分之二十八乘上三的 x 次方，再加几，加三等于零，到这里有没有问题？可以吗？好，那接下来想办法全部通乘以三。